sababu umefanya master na master na PhD kule lakini pia ume, umekuwa katika hii jamii yetu ya kitanzania ambayo vijana wengi wote tunapitia uh, umekuwa kule umeona exposure kule jinsi vijana wanavochukua maamuzi katika hatua mbalimbali especially kwenye maisha yao pako nakuta mtu ana ratiba na mfumo mzuri wa maisha ukija huku ni tofauti tuna design ya kijana ambacho kijana ambaye ni mvivu sana na mara nyingi ni mtu wa lalama kwa mtizamo wangu kama ni ambaye kama ni kijana ambaye umepata ku experience maisha yote huku na huku unadhani sisi kama wa Tanzania jamii yetu na vijana wetu tuna ni nini hasa kinatufelisha kuwa watu ambao ni active uh, nchi za wenzetu kidogo ana mifumo ya maisha iliyowekwa inamfanya mtu lazima afanye kazi. Yaani bila kufanya kazi lazima utaishi maisha ya shida utajikuta unalala chini ya madaraja. Kwa wana mifumo ambayo ni lazima ufanye kazi. Yaani sio mizuri wakati mwingine kwa maana ya kuondoa ule umoja ile social together and connectedness inaweza isiwepo, lakini kwa maana ya kufanya kazi, kwa maana ya kuwasukuma watu wafanye maendeleo uh, ukiachia wale vijana ambao wamezaliwa kwenye familia ambayo pengine babu zao wamefanya saving ya muda mrefu na kaishi lakini wapo vijana ambao pia wamezaliwa kwenye familia za chini na kuna misingi kwa maana nakumbuka wakati naingia mji mmoja pale Australia ulikuwa unasema sasa umeingia mji huu uh, bila kazi huwezi kula kwa hiyo kuna kwa mfano unajikuta malipo ya kodi kwa mfano uh, nchini Australia kwa mfano wanalipa kodi kwa chumba ukipata cha bei rais dola 100 ambayo ni kama laki moja na sabini kwa wiki. No. Alafu kwa hiyo ni lazima mtu atafute kazi ili aweze. Alafu kuna vitu vingine kama 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 kulipa mkopo wa wa, wa kusomeshwa chuo. Yaani ni lazima kwa sababu inawekwa inawekwa kwenye historia zako za history kwenye inakuwa imetunzwa kwenye mfumo wa kitaifa kama unadaiwa pengine unaweza kujikuta upati baadhi ya benefit kwa sababu unadaiwa. Kwa hiyo kuna hiyo mikopo, kuna hizo 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 mifumo kama kodi, yani chakula ni cha kununua, kila kitu ni cha kulipia. Kwa hiyo ni lazima watu wafanye kazi. Na na muda wa kazi kweli watu wanafanya kazi. Yani uwezo ukakuta gari la uh, mtu labda ni ni, ni mvuvi alafu yuko ana spend muda mrefu mahali pengine tofauti na eneo lake la kazi. Kwa hiyo watu wako committed kwa sababu ile mifumo yenyewe na mfosi mtu lazima awe na kazi. Lakini huku kwetu unaweza ukakaa kijiweni muda mrefu, alafu ikafika sasa ukaenda kwa jirani ukagonga msosi maisha yakaenda. Kwa hiyo hakuna ile mzingo. Unaweza ukawa uka, ukaenda ba ukakaa pale wakaja marafiki ukalewa afu karudi nyuma. Kwa unaweza kaamua kuishi maisha hayo. Kwa hiyo hatuna zile social structure, yani mifumo ya kimaisha inayotusukuma kwamba ni lazima tufanye kazi. Kwa mfano, ulayo ukiwa na mtoto, lazima uwe responsible kweli kweli. Lazima uangaike eh, ili uwe mtoto aweze kupata uh, benefit. Kuna vitu kwa mfano bima, kuna vitu vinaitwa copays. Kwa hiyo hata ukiugua una bima ya afya kuna kiwango fulani bima itakulipia kingine utalipa mwenyewe japo kuna kuna social security vitu vya inayo pia lakini kimsingi kuna mifumo mizuri ya kuwafanya watu automatically wafanye kazi tofauti na mifumo yetu ambayo uh, uh, mtu anaweza kaamua kuishi tu hata bila alfu moja mkoni ukamwea hata mwezi mzima uka, ukaishi na unakula na una, kama unalewa una leo yeah. ni ni issue ya mifumo zaidi upande wa mtu kama mtu kijana kama kijana ana wajibu gani kwenye kutengeneza hiyo spirit ya kufanya kazi kwa sababu sasa tuna mifumo ndiyo sio rafiki mm. je tuendelee kuwa tunaishi kwa kuvizia hivyo ama kijana ana uh, wajibu gani kubadilisha hiyo kimsingi hata mfumo ukiwepo ili mfumo uweze kufanya kazi unatakiwa watu wawe active uh, mm. wawe active ili mfumo wote uweze unaweza kuwa na mfumo mzuri sana lakini mwisho wa siku watu wasiwe active uh, na, 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 nadhani sehemu za mijini ukilinganisha pengine na, na mashambani uh, sina data za uhakika zaidi lakini mifumo ya mijini nayo inawajenga kidogo watu nia ya kufanya kazi kwa sababu isipokuwa na kazi unahitaji kulipa kodi na vitu kama hivyo lakini kimsingi ili mtu aweze ku, ku, kujenga 
mie ya kufanya kazi mimi na, nasema kuna kitu kinaitwa personal purpose na, na, na ile inajengwa purpose yani reason for your existence yani kujitambua kwamba kwa nini wewe una exist kwa sababu hiyo purpose ndio itakayo itakayo dictate hata maamuzi yako na yafanye kwa mfano nikisema purpose yangu mimi ni kutengeneza mazingira uh, mazuri kwa ajili ya watu wengine kufanikiwa kwa na maana na mimi ili watu wengine wafanikiwe ni lazima na mimi niwe icon ya mafanikio wakati wao unatengeneza mazingira mazuri kwa wao kufanikiwa kwa hiyo uh, labda wewe ni mtaalamu wa, wa IT una, unataka kufikisha na ni ujumbe kwa vijana it means lazima ulichukua muda mwingi kwenda kusoma kuangalia youtube na nini kwa hiyo ile desire ya kitu unachokubadili unachotaka kubadili katika jamii uh, au vile unavyofikiria yale mabadiliko unayotaka kuleta kwa jie, kwenye maisha yako na kwenye jamii ndio yanayoweza kumsukuma mtu kwa ni kama dream yani ndoto ya kuwa mtu fulani hivi ndio inayomsukuma kwa hiyo ukiwa kama huna ndoto huna matamanio ya kuwa mtu fulani hivi kufanikiwa aliyefanikiwa na ukachagua njia halali za kufani, za kufikia huko uh, ni vigumu kuwa na, na, na msukumo wa kufanya vitu vingi kwa hatua ya kwanza ambayo mimi nashauri ni mtu kwanza kutengeneza desire ya mtu anayotaka kuwa yani anataka kuwa mtu gani in the future anataka kumiliki nini in the future anataka kumiliki kiwanda then ina maana hata muda wako ukichukulia hiyo nasema mfano unataka kumiliki kiwanda cha kutengeneza nguo kwa hiyo muda wako hautaenda ku spend kijiweni hata watu na wa associate nao watakuwa ni watu ambao wana viwanda unaona ili uweze kujifunza changamoto gani wanakabiliana nayo unaona unataka kuwa dereva wa gari huwezi kwenda kukaa chini ya mtu ukaelewa udereva ni lazima uwe na marafiki wako watakuwa pengine watu wenye magari unaona E, unataka kuwa fundi garage lazima muda wako mwingi uta spend unataka kuwa fundi mzuri wa magari lazima muda wako uta spend angalau garage unataka kuwa mhubiri mkubwa lazima muda wako mwingi uta spend kwenye uh, kwenye kanisa kujifunza kwa hiyo lazima unaweza tayari una dream una ndoto ya kuwa mtu fulani then ina ina ndio inayokudictate kitu gani cha kufanya hivi ufike huko nani uhusiane naye kwa mfano kijana ambaye yuko aidha tuone naye ana ndoto ya kupata PhD au umepita kwenye hiyo safari ya kupata PhD ni safari inamchukiza itamgarimu kiasi gani kuja mpaka kuifikia PhD kadri ukiangalia ukikompea na jinsi ambavyo umeweza kupita uh, sasa labda labda tujumlishe tu miaka haya kuna nasari mwaka mmoja ya hivyo sidani kama nilisoma nasari kwa kule tulikuwa tunaita vidudu ya kwenda kucheza cheza kwa hiyo kuna hiyo vidudu ya mwaka mmoja kuna la saba miaka nane hiyo kwa maana ya energy kwa maana ya elimu kwa kwa maana ya miaka kwa hiyo uh, kwa hiyo kuna la saba nane kuna kuanzia huyu wa chuoni ehe kwa hiyo kwa hiyo nilitaka ku count hiyo hii uone kwamba kuna miaka kadhaa unatakiwa mtu invest mm-hmm. uh, kitu kimoja ambacho naweza nikasema kwamba elimu ni, ni tools nzuri sana hasa kwa mtu masikini ambaye hana kitu cha yani kuzaliwa kwenye utajiri. Yeah. Yaani mtaji elimu ni mtaji mzuri sana. Yeah. Uh, kwa ngumu mimi binafsi na naichukulia na, na elimu kama mtaji mzuri sana. Yeah. Na hata mimi kuna kipindi ambacho nilazimika ku stop kufanya vitu kadhaa yeah. ili ni kwanza nijiongezee uzuri ujuzi wa kielimu. Yeah. Na ukiangalia tafiti nyingi actually mtu akisoma sana kipato chake pia wakiko juu yeah. kilinganisha na mtu ambaye hajasoma sana kwa hiyo kwa hiyo kuna wakati unalazimika ku stop kwamba sasa fokasi yangu ni elimu ndio nyenzo ndio jembe langu la kufikia mafanikio then una invest energy hapo kwenye elimu no. kwa hiyo hata ukiwa chuoni unaichukulia kwamba ni bado ni safari ya kwenda kwenye desire yako kwa sababu mara nyingi ni vizuri hata una kile kitu unachokisomea uwe ni kitu ambacho si kwa sababu si kwa kuwa si kwa sababu umeenda kwa sababu huna choice hauta enjoy kwa sababu learning is fun mm. kwa hiyo ukienda kwa sababu huna choice hauta enjoy lakini ukisema mimi nataka kuwa engineer mm. alafu kaenda kusoma udaktari mm. yani una miaka sita yani unakuwa umepoteza a lot of things kwa hiyo ni, ni vizuri ndio maana nasema umuhimu wa kutengeneza purpose mapema mm. au dream ya mtu gani unataka kuwa then hata katika kuchoose course gani unasoma masomo gani unayowekea nguvu 
uh, iwe tayari unakuwa unajua nataka kuwa mtu gani uko mbele na na na, na, na nani ndio baadhi ya wenzetu pia wao wanatuzidi kuna baadhi ya nchi ambazo unakuta mtu toka akiwa mtoto anaangaliwa huyu au huyu anaweza akawa mwanasiasa mzuri na <laughs> kiongozi mzuri kwa hiyo misingi yote ya kielimu ina mshepu kwa huyo mtu kwenda mbele kwa hiyo ninacho washauri vijana wakiwa vioni kwanza ni kuwekeza bidii zaidi kwenye elimu kwa sababu wakati huo ndio task yao ya kuwas hiyo ndio jembe lao la kuwasaidia kulima njia ya kwenda kwenye kile kitu anachotaka kuwa